A deputada estadual Janaína Pascoal erra ou acerta em impedir manifestantes para não sair às ruas em apoio ao governo no dia 26. De que lado está Janaína? Críticos à manifestação dizem que só vai piorar a situação do governo com o Congresso. E se a MP870 caducar e a estrutura do governo Bolsonaro voltar à que era do ex-presidente Michel Temer, o que vai dizer Janaína Pascoal depois? Pode comentar, pessoal, no final do vídeo. Polêmica e conhecida por ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a deputada tem dado declarações que têm desagradado apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para alguns apoiadores, Janaína nunca esteve 100% no time, desde o discurso da convenção, na qual ela foi convidada a fazer parte da chapa com Jair Bolsonaro como vice, o discurso dela foi um balde de água fria para apoiadores. Em recente entrevista a Pedro Bial, da TV Globo, questionada se apoiou Jair Bolsonaro por vontade própria ou por falta de opção, os dois respondeu ela. A oposição, que sempre criticou Janaína, passara a publicar suas críticas ao governo. A mais recente foi as declarações dela em uma rede social, na qual ela afirma ser contra as manifestações no dia 26, para ela, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá de parar de fazer drama para trabalhar. Escreveu ela, pelo amor de Deus, pare as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com poder convocar manifestações. Raciocine, eu só peço o básico, reflita, escreveu ela. Aqueles que amam o Brasil, eu rogo, não se permita usar. Não me calei diante dos crimes da esquerda, não me calarei diante da irresponsabilidade da direita, afirmou Janaína. Janaína conta na rede social que tem recebido muitos pedidos para gravar vídeos e áudios, colaborando com as convocações, por isso decidiu se posicionar no Twitter para explicar porque não vai ajudar. O presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositalmente, ele está confundindo discussões democráticas com Toma Lá da Cá, escreveu a deputada. A parlamentar diz também que não tem cabimento deputados eleitos legitimamente aliados de Bolsonaro fugir das dificuldades de convencer os colegas pela aprovação de medidas no Congresso e ficarem instigando o povo a gerar caos. Estão causando um terrorismo onde não há. As pessoas estão apavoradas, escrevendo que nosso presidente está correndo risco. Ele não é amado pela esquerda, pelos formadores de opinião? É verdade, afirma ela. Mas quem o está colocando em risco é ele, os filhos dele e alguns assessores que o cerca. Acorde, dia 26, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá que parar de fazer drama para trabalhar, escreveu a deputada. Os dos tweets publicados pela deputada, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, escreveu em sua conta no tweet que não há nada mais democrático do que uma manifestação ordeira que cobre dos representantes a mesma postura de seus representados. Estaremos de olho para divulgar os resultados e a conduta dos parlamentares nas pautas que interessa ao Brasil, disse o deputado em referência à reforma administrativa a reforma da Previdência e ao pacote anticrime. E aí, deixe sua opinião.